നമ്മുടെ മുൻപിൽ അനുനിമിഷം ദൈവസ്വരമാകുന്ന ജീവനും ദൈവനിരാസമാകുന്ന മരണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മോശയുടെ ഉദ്ബോധനം ഇന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിന് മൂലഭാഷയായ ഹീബ്രുവിൽ ദവാറിം എന്ന പേര് വജസ്സുകൾ എന്നർത്ഥം ഹീബ്രുവിൽ ഇതേ വാക്ക് തന്നെ മരുപ്രദേശങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു നോമ്പാചരണത്തിന്റെ മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലൂടെ നാം നടക്കുകയാണല്ലോ ജീവിതം ആവർത്തന വിരസമാവുമ്പോൾ ഡ്രൈ എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയ മരുപ്രദേശങ്ങളെ എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞ ഭൂമി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നാം ഡെസേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുമുണ്ട് മരുഭൂമി അത്ര ഏകാന്തമോ നിർജീവമോ അല്ല അവിടെ കഠിനമായ പ്രകൃതിയോട് സവിശേഷമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അസംഖ്യം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അവർ ജലഗണം എന്ന ദൈവദാനത്തെ അമൂല്യമായി കാക്കുന്നു ഉടലിലും ഓർമ്മയിലും ജീവരസങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ചുവടിലും ജീവനെ വരിക്കുന്നു ജീവന്റെ വഴികൾ തേടുന്നു വേരോടുന്നു എന്നോ ലഭിച്ച ജലത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അവർ നന്ദിയോടെ ഉയർക്കൊള്ളുന്നു ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പാടിയതുപോലെ ദൈവത്തെ തേടുന്നവൻ ആറ്റിൻ തീരത്തെ വൃക്ഷമാണ് അത് വാടില്ല ജലം തേടി അവന്റെ വേര് അലഞ്ഞുതിരിയില്ല എന്നാൽ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവകളെ വിട്ട് വെള്ളം കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകൾ കുഴിച്ചാൽ നാം വാടും ഒന്നും അവശേഷിക്കാത്ത പുൽക്കുടി പോലെ വാടും അനുദിന ക്രൂശും ചുമന്ന് തന്റെ ഒപ്പം വരാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിരസവും ദുർഘടവുമായ മരുയാത്രയായി തോന്നാം നേരിയ ഈർപ്പം പോലും ജീവദായകമാകുന്ന മരുഭൂമി അനുഭവം പോലെ ജീവജലഗണങ്ങളെ എണ്ണാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അനുദിന കുരിശ് അനുദിന കൃപയായി നമ്മെ നനച്ചും കുളിർപ്പിച്ചും ഒഴുകുന്നത് കാണാം